Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Cracks That Turning Problems into Solutions. This is me, Priya Das, and today I'm up with the day 10 of the CMAT workshop series in which we'll be discussing the questions on entrepreneurship and innovation. But before that, let me tell you, for the ones who are preparing for the MAHCT examination of 2022, you have the last chance to get into the top B schools like JBIMS, Simshri and Pumba. And nothing can be better than the Unacademy's target batch for it. Now, these tutors will be teaching you completely in line with the paper pattern of MAHCT examination. So, if you subscribe to the MAHCT goal on Unacademy, then you would be getting all the details of this examination along with the classes specifically taken for this examination, which will increase your chances of converting this college's much much higher than the others so do check out the link in the description box and don't forget to use my code priyasha 10 to get an additional discount of 10 percent and for the ones who were actually watching my video earlier and who came across the cat subscription hike which has going to take place recently so here are the new prices of an academy for the cat subscription so if you guys are really planning to get a subscription in a month or so then please don't take any more time to think because here are the new prices and now if you enroll into any of the plus or the iconic subscriptions of an academy then you will not only be getting 10 percent off using my code priyasha 10 but you will also get a complimentary campus placement course as well with your subscription but if you do it a little later you would not only be giving additional price that's the increased price but would also be not getting any complimentary campus placement course so don't miss out on this opportunity if you enroll into the cat subscriptions iconic or plus using my code priyasha 10 then you would be getting an additional 10 percent discount a complimentary package on the existing reduced price so links are there in the description box and now let's get our video started Hello everyone, so welcome to the day 10 of the CMAT special workshop where we'll be discussing the innovation and entrepreneurship based questions and this is the part 4 of this series. So if you haven't watched the remaining parts, you can check out the description box or the i button or the end screen to get the other parts as well. I might come up with the links in the comment section as well, so have a look over there as well. But innovation and entrepreneurship pe questions discuss karne se pehle, I just want to get through one very simple thing and that thing is transparency with my viewers mere viewers ko main kisi bhi tarah ke false hopes nahi dena chahti na hi koi aisa clickbait banana chahti hu in my thumbnail watching which you guys will be tempted to come and watch this videos for 30 seconds and then you can you might leave after realizing that ye kuch essential nahi hai so let me give you a good big disclaimer that these questions am i am not saying that these are the more like the questions which you will surely get in the examination or the questions which you expect the most but to maintain the transparency let me tell you that these are the questions which are a part of my research that means ab kisi bhi badi company ko dekh lo, what they do is that they have a big good team on research and development jise hum R&D bhi kehte hain and wo unhe all the year round pay kyo karte hain unka kaam hota hai to apply that eight hours of work every day in the field of research wo research karte hain ki kya karne se kahan se resources lane se hum kisi bhi ek particular kaam ko ek better way mein kar sakte hain and that's the work of the people who do research so that's why I am doing this thing for you. Agar aap yehi cheez khud kar rahe hote and khud innovation and entrepreneurship ke questions khoj rahe hote, to aapko kam se kam 7 hours lag jata to get all the resources, to get the questions from there, to filter out the questions which you think will be important and from various different sections of entrepreneurship and innovation. And ye saari cheez e compile karne mein aapko minimum 7 hours lag ta. But what am I doing for you in these videos? I am actually just compiling these informations, doing this research work or mujhe jitna time laga, I am just cutting it short to a 30 minute short video jis mein aapke paas mein kuch thode se questions aise leke aai with information jo aapko upcoming more into four number of questions ke liye prepare karta hai. So that's the usefulness of this video and that's the real aim or motive of this video. So there is no such false claims, no such clickbaits where I'm saying that, yes, these are the only questions you will get in the exam. But this is the part of understanding. The basic understanding of innovation and entrepreneurship actually is present in the answers of these questions. So I guess, ab aap 
सच्चे दिल के साथ अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को समझोगे एंड यू वुड बी मूविंग फर्दर एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दिस सेक्शन ऑल राइट गाइज सो वील गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन देन to achieve customer acceptance the entrepreneur must identify which of the following things so hum isme thoda dhyan denge this is more or less a logical answer okay like what should an entrepreneur do identify the problem faced in the marketplace and find a creative solution to it sounds very much correct to it to jab hame pehla hi option correct lagne lage then we will try to use the option elimination method and see ki koi dusra option isse better hai ya isse not better hai Identify the problem faced in the financing of the project and raise finance. Financing is a very small sector, guys. Sir, finance ke basis pe company nahi chalti. We need ideas as well. Identify ideas that qualify for the government support and implement them. Again, yahan par hamara spectrum kafi widen hai as an entrepreneur. But jab ham sirf government issues ki baat kare ya government support ki baat kare ya sirf financing ki baat kare, so that is limiting an entrepreneur. to just a very small section which might not be sufficient to achieve customer acceptance so we'll move to option d identify good talent and build an organization just building an organization will never be the only thing necessary for customer acceptance that means for customer acceptance if i go back and check my option a that still stands out to be the best that identify the problem which is faced in the marketplace and then come out with a creative solution this will lead to customer experience uh, acceptance so that's my correct answer option a moving with the next question for startup success the following must be a core competence so what's the core competence for a startup success ek startup ke success hone ke liye kya sirf managing government relations ki zarurat hai no managing public relations again a small sector managing banks a small sector but the major sector is innovation and creativity naam hi is section ka innovation hai so you must be knowing this thing that uh, i have uh, discussed this in detail in my first in the second part of this video that why has cmat made innovation and entrepreneurship a compulsory part in their examination is question ka answer maine part 1 part 2 mein diya hai so please go and check out this video in detail and yahan par just in short i want to say you that they want that the young mind should come with innovative and creative ideas which will be doing good for the people as a whole so that's why option a is the correct answer for the second question as well now when we move to the third question you might get some special terms here special terms means entrepreneurship related terms like question number 3 says what is the stage that immediately follows the ideation in an entrepreneurial journey आइडियशन पहला स्टेज होता है जिस स्टेज में हम अपने आइडियाज के बारे में सोचते हैं वी स्टार्ट जॉटिंग डाउन दी आइडियाज वॉट कैन बी द क्रिएटिव सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द मार्केट प्लेस दैट इज कॉल्ड एज द स्टेप ऑफ आइडियशन जनरली द फर्स्ट स्टेप बट उसके बाद इमीजिएटली आने वाला कौन सा होता है नेक्स्ट स्टेप सो टेस्टिंग एंड वैलिडेशन गाइज फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन दिस कैन बी अप्लाइड ओनली वेन वंस द आइडिया इज ऑलरेडी डेवलप्ड or it's ready for the market use only then we can use it use this step so of course that's directly not happening after ideation so these are not my answer commercialization is again the same thing after the object is ready for release in the market then comes the section of commercialization so this is also gone that means prototyping so this why did i use this approach did you even think of this i use this approach for those people who don't know anything about innovation and entrepreneurship section as a whole main un logo ko address karna chahti hu jinke liye ye section completely new hai aap in tarah ke questions ko kaise answer karoge this is the process option elimination and for the ones who know anything about it add a new thing to your dictionary that's prototyping prototyping is an experimental process where the designing like where the teams actually design your ideas that means aapne jo bhi soch ke rakha hai in the ideation process you are actually implementing it into some tangible form tangible form means something which you can touch okay so you either make uh, a blueprint of it or anything like if you are in construction hum chote chote uh, like blue uh, prints bana dete hai right so those are called as chote chote projects bana dete hain just to implement ki hamara building kaisa dikhega 
that's called as prototyping okay so this was the question number 3 uh, option a is the correct answer now we'll move down to question number 4 so in question number 4 we see an infrastructure that helps entrepreneurs in their early stage of their startup life cycle with plug and play facilities and the other common services is called as okay now again for those who don't know anything about this for you guys i am going to tell you an approach the approach is use your vocabulary aapko incubator ka matlab pata hai incubator ka actual like vocab dictionary meaning is a a machine in which the young born, like new born babies are kept jo babies premature born hote hain ya born hone par unhe koi disease hoti hai jaise generally we see jaundice wagaira hota hai bachcha log ko so what happens then दे आर कैप्टन इंक्यूबेटर ताकि उन्हें पूरी तरह से लाइक उनकी बॉडी के सारे प्रोसेस आर्टिफिशियली सपोर्ट किए जाए और उनके बॉडी पे स्ट्रेस ना पड़े दैट्स इंक्यूबेटर एंड अगर आप वही वर्बल मीनिंग को एक्चुअली बिजनेस मीनिंग में यूज करोगे देन यू विल रियलाइज दैट इंक्यूबेटर इन बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेल्पिंग द स्टार्टअप इन दर अर्ली स्टेजेस अर्ली स्टेजेस में जहां स्टार्टअप के पास ना पैसे होते हैं ना रिसोर्सेज होते हैं ना गाइडेंस होती है उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें गाइडेंस रिसोर्सेज एंड पैसे सब कुछ प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है दैट्स कॉल्ड एज एन इंक्यूबेटर सो इंक्यूबेटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड जस्ट टू टेल यू अबाउट द अदर टर्म्स एज वेल सो दैट यू गेट टू नो अबाउट थ्री मोर टर्म्स रिलेटेड टू ऑन्टरप्रिनोरशिप एंड इनोवेशन एक्सलरेटर एक्सलरेटर क्या होते हैं दे आर दीपल और दिजनेस विच एक्चुअली ट्राई टू टर्न द प्रोटोटाइप इन टू रियल प्रोडक्ट दैट मीन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं जो ऑप्शन डी है ये वो लोग हैं जिन्हें आइडिया पसंद आ गया आपका आइडिया पसंद आ गया आपका प्रोटोटाइप पसंद आ गया एंड नाउ दे विल इन्वेस्ट मनी गिव यू गाइडेंस गिव यू रिसोर्सेज गिव यू लाइक कम कमर्शलाइज योर प्रोडक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट just to gain a profit okay that's accelerator and angel investment and venture capital dono hi same cheez hai venture capital mein bhi aapko paise milte hain angel investor bhi aapko paise deta hai but the difference is that angel investor as the name suggest angel wo angel hota hai right to use aapki product ki worth pata hoti hai and wo aapko early stages mein help karte hain that means in the first few months or years the angel investors knows that the amount of profit gain might be less and he is able to actually endure that even if it's a loss he will endure it that's why he is angel okay but venture capital wale kya karte hain ye generally startups ko fund to karte hain but in return of high like uh, money or you can say equity or anyway okay so that is venture capital investment Now we'll move down to the fifth question, guys. The answer for the fourth one was A, incubator. Now for the fifth one, which of the following frameworks is associated with a startup entrepreneurship, especially in the phase of solution architecture to a greater degree? Okay. So, solution architecture. आपने इस term के बारे में सुना है. Solution architecture means जब आप किसी भी problem को address करते हो और address करने के बाद उसका एक creative solution निकालते हो. तो उस सोल्यूशन को आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करते रैदर यू कम अप विद एन आइडिया सो विच फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद इंप्लीमेंटिंग दिस आइडिया सो द आंसर टू योर क्वेश्चन वुड बी हियर डिजाइन थिंकिंग सो वी वुड बी हैविंग डिजाइन थिंकिंग एज द आंसर वाई जस्ट लुक एट इट प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम सोल्यूशन दे दे तब तो वो डायरेक्ट आंसर हो गया that's not the direct framework similarly manufacturing process and government is not the framework associated with it we have design thinking framework jisme hum solution ke prototype ke sath aate hain we have been discussing this earlier so i don't think this is a confusion for any one of you now i'll move to the sixth question guys which of the following best describes boot camp as a way of encouraging the startups so boot camps kya hote hain and how does it encourage the startups let's see this with the help of this question number 6 okay first is a camp organized by the banks for financing the startups not really what next can we see here a uh, buyer seller camp nope a camp outing for the stressed entrepreneurial team no a short a intense and a tough program for the startup entrepreneurs 
that's the correct definition of boot camp so that's my answer option d so jinhe boot camp ke bare mein nahi pata the answer itself is the uh, explanation of boot camp that it's a very short and intense program and a very tough one also for the startup entrepreneurs and if you pass it on you would be getting huge funding now question number 7 हर जगह टेस्ट होता है गाइस रिमेंबर दिस एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको वन और टू एनी वन ऑफ द टेस्ट को तो पास करना ही होगा वेदर यू आर डूइंग इट एज अ एम्प्लॉय और यू आर डूइंग इट एज अ स्टूडेंट यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन एंड प्रूव योर वर्थ इन द सोसाइटी रिमेंबर दैट ओके क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज एन एक्सलेंट मेथड फॉर इनिशियली स्क्रीनिंग द आइडियाज एंड द कॉन्सेप्ट इन एडिशन टू जेनरेटिंग द न्यू आइडियाज All right. So, screening process and generating process, generating of idea process, which can be the best way of doing it. Understanding the environment, of course. ये एक logical question है, guys. You need to give the answer logically. कि अगर आपको एक initial screening करनी है ideas की, in addition to generating new ideas, like new ideas generate करते करते ही आपको ये भी check करना है कि ये idea पिछले वाले idea से better है या bad. तो आप कैसे उसे कर सकते हो हाउ कैन यू अचीव दैट अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट इज वन सच थिंग गाइज यप येस इट इज इफ यू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट बेटर यू कैन कम आउट विद सोल्यूशन बेटर इंकरेजिंग टीम वर्क नॉट रियली रिलेटेड टू द सोल्यूशन नॉट फ्लेक्सीबल इज ऑपोजिट एंड परसिस्टेंट बीन परसिस्टेंट विल नॉट एफेक्ट योर स्क्रीनिंग प्रोसेस ओके but understanding the environment will process so the better answer for us is option a that's understanding the environment now coming down to question 8 a business plan should include which of the following so the answer is very simple it's all of these because hame technically bhi analyze karna hai market bhi analyze karna hai financially bhi sari cheezo ko dekhna hai and that's why all these three are important answer is option d all of these Now moving to question number nine, disruptive innovation. So जिन लोगों ने मेरा part थ्री I guess part थ्री और part टू देखा होगा उन्हें disruptive innovation के बारे में पता है And जिन्हें नहीं पता उनके लिए revision. What's disruptive innovation? It refers to the innovation that transforms the expensive or the highly sophisticated products or services previously accessible to the only high class people or the high end people. or the more skilled segment of the consumers but is now available for the broader population by being affordable and accessible is tarah ki products banana is called as disruptive innovation so of course agar main suppose karo let's take a very easy example okay that earlier smartphones were only a part of the high end uh, people okay jo bahut paise kharch kar sakte hain jo luxurious items kharidte hain sirf wo smartphones rakh pate the that was the area then came disruptive innovation in the field of smartphones jahan aisi bahut sari companies aa gayi jinhone affordable prices mein same features provide kar diye for the broader population so that is called as disruptive innovation so which target which will be the general target of the, the people or the businesses of course the one with low income kyunki jinki high income hai unke paas to pehle se ye products available the us product ko affordable banana and market mein sabko provide karwana is disruptive innovation and that means it targets the people with low income now question number 10 which of the following is not a legal business structure in india okay so this question will actually help you understand the four different or three different legal structures in india and one which is not our answer so starting with option a which is not our answer limited liability partnership kya hota hai limited liability partnership this is actually allowing for a partnership structure where each partner's liabilities are limited to the amount they put into their business yani agar aapne 20% इन्वेस्ट किया और आपके पार्टनर ने 80% सो लाइबिलिटीज भी उसी हिसाब से डिवाइड होंगी दैट्स कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड दिस इज अ लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया दैट इज नॉट आर आंसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो हम सभी को पता है प्राइवेटली ओन कंपनीज आर कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिकली ओन कंपनीज जैसे गवर्नमेंट रूल करती है और कम अंदर दी ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पब्लिक सो ये भी लीगल है व्हाट्स नॉट लीगल व्हाट्स नॉट लीगल इज 
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा कोई बिजनेस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता सो दैट्स माय आंसर ओके ना मूविंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन गाइज क्वेश्चन नंबर इलेवन सेज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स हैज द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी प्लांट कैपेसिटी ओके सो नाउ दिस इज अ बिट ऑफ इंडस्ट्रियल क्वेश्चन सो वी विल सी हाउ टू आंसर दिस ह्योर वी सी इनपुट कंस्ट्रेंट्स तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ऑप्शन होगी जो कि प्लांट की कैपेसिटी पर लीस्ट इन्फ्लुएंस डालती है इनपुट कंस्ट्रेंट्स ओ माई गॉड अगर मेरे पास रिसोर्स ही कम होंगे तो ऑफकोर्स ये इन्फ्लुएंस करेगा मेरी प्लांट कैपेसिटी को तो दैट्स नॉट माई आंसर देन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर मेरे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है तो ऑफकोर्स वो मेरी कैपेसिटी को ऑल्टर करेगी सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के बीच दो इम्प्लॉयज के बीच झगड़ा हो गया तो इससे मेरे प्लांट की कैपेसिटी को कितना इफेक्ट हो सकता है नॉट रियली राइट बहुत ज्यादा नहीं होगा कंपेयर टू ऑप्शन डी विच इज दार्केट कंडीशन अगर मार्केट कंडीशन बढ़ी या घटी तो इससे मेरे कैपेसिटी पर डेफिनेटली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा सो आउट ऑफ ऑल दी फोर ऑप्शन वी फाइंड दैट ऑप्शन सी हैज द लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी प्लांट कैपेसिटी so try to alter your answers depending upon the question guys okay moving to question number 12 which of the following is not a relevant thing in judging the appropriateness of the technology okay to koi technology kitni appropriate hai ya nahi hai use judge karne ke liye kaun sa factor relevant nahi hai try to understand it which is not relevant okay so i'll read the first option whether the technology utilizes local raw materials ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी के अप्रोप्रिएटनेस उसके रॉ मटेरियल्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है सो दिस इज नॉट माय आंसर बिकॉज इट इज वेरी मच रेलिवेंट एनीथिंग व्हिच इज रेलिवेंट विल नॉट बी द आंसर वेदर द टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस लोकल मैन पावर हा अगेन अ वेरी असेंशियल थिंग रिसोर्सेज को मैन पावर चाहिए और तभी हम अपना फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं whether the technology comes from the orient that's the manufacturers like understanding or knowing who are the manufacturers of a particular raw material ya technology will that be a matter of concern for us doesn't look serious but still we can check it with option d whether the technology protects the ecological balance bhai abhi to kisi bhi business ke liye इकोलॉजिकल कंसेंट बहुत जरूरी है तो ऑफकोर्स इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड ऑफ रेलिवेंस इज वेल एंड दैट मेक्स ऑप्शन सी एज माई करेक्ट आंसर विच इज हैविंग द लीस्ट रेलिवेंस इन जजिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी सो रिमेंबर दिस थिंग एंड डोंट मेक अ मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन Proximity to the source of raw material may not be a very important fact for which of these प्लांट्स एक स्टील प्लांट के लिए एक सीमेंट प्लांट के लिए या एक रिफाइनरी के लिए या बोथ ए एंड बी दैट स्टील प्लांट एंड रिफाइनरी स्टील प्लांट के लिए प्रॉक्सिमिटी टू दी रिसोर्स इज अ वेरी असेंशियल थिंग बिकॉज इट्स अ हार्ड कोर इंडस्ट्री एंड यू नो दैट जितने पास होगा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट विल ऑल्सो बी एफेक्टेड डायरेक्टली सो दिस इज नॉट माई आंसर सीमेंट में भी सेम चीज होती है बिग प्लेन्स के जितने करीब हो दैट्स बेटर बट वेन इट कम्स टू रिफाइनरी आप ऑयल रिफाइन कर रहे हो तो आप ऑयल कितने दूर से ला रहे हो उस पर उससे रियली कोई फर्क नहीं पड़ता सो दैट्स वाई द आंसर इज रिफाइनरी ना दिस इज अ जी के बेस्ड क्वेश्चन गाइज नोट इट डाउन ये ऑन्टरप्रिनरशिप इनोवेशन में सिर्फ इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये एक बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है बट इट्स एक्चुअली अ जी के क्वेश्चन ओके आपको अगर प्रोसेस पता है किस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है देन यू मस्ट बी नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इफ यू हैव एवर वॉच्ड शार्क टैंक इंडिया दे आर शार्क टैंक ऑफ एनी इंटरनेशनल पार्ट देन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज अ एलिवेटर पिच ओके एंड इफ यू हैवेंट सीन एनी ऑफ देम एंड इट्स कंप्लीटली न्यू टू यू देन आल्सो यू कैन आंसर इट यूजिंग योर वोकैबुलरी स्किल्स तो कैसे करते हैं पिच का मतलब तो हमें पता है प्रेजेंटिंग आइडियाज एलिवेटर नाउ इफ यू कंपेयर एलिवेटर टू द स्टेयर्स किस में ज्यादा टाइम लगता है टू ट्रांस टू ट्रैवल ऑब्वियसली स्टेयर्स एलिवेटर्स रिड्यूसेस द टाइम सो नाउ रीड इट अ कन्वर्सेशन दैट हैपेंस इन एन एलिवेटर नो 
अलॉन्ग एंड इलाबोरेट प्रेजेंटेशन लॉन्ग लॉन्ग क्यों होगा भाई मैंने एलिवेटर पिच कहा है नॉर्मल पिच नहीं सो दैट्स गॉन अ ब्रीफ परसुएसिव स्पीच एंड अ ब्रीफ इंस्ट्रक्टिव सो वेन यू गिव अ पिच यू एक्चुअली परसुएट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी नॉट इंस्ट्रक्ट देम टू डू सो so this word makes this sentence or this option wrong and we are left with the correct answer which is option c to is tarah se words ka meaning pakad kar aap actually correct answer tak pahunch sakte ho now coming to the last question for the day entrepreneurial development institute of india was established by which government again a gk question for you guys because you are coming up for cmat so entrepreneurs an entrepreneurial development institute edi किस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था इट वॉज इस्टेब्लिश बाय ऑप्शन बी द गुजरात गवर्नमेंट ओके सो यू कैन गूगल इट एंड नो इन डिटेल अबाउट इट बट इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी ओके एंड ऑल्सो अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड द बेस्ट पार्ट यू कुड एवर डू इज share it with more and more people in all your whatsapp telegram or facebook groups so that more and more people come to know about crackzack and that will be the best gift you could actually give me in return so if you like this video do comment below and let me know i'll be more than happy to take up your queries and listen to your appreciation as well i'll be up with more such videos till then please take care of yourself and all the best for your examination